Assalamualaikum, I am Rafsana Kobi Shamanta. Shabai ke technique easy education hai. Shagotom janiye. Aaj ke porbote shuru korte. Aaj ke alo chana korbo. Ostom Sreeni Bigyan boye diti adhay theke. Joshur board 2016 shale jee Sri John Shil teche chilo. Sheti niye. To is Sri John Shil e prathome amra dekte pachi udipo ke ekti chitro dawa chhe. Jeta naam koron kora hoye chhe chitro T. কতে বলা হয়েছে এমাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে আমরা জানি এমাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হলো সেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াতে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করে থাকে এমাইটোসিস কোষ বিভাজন সাধারণত এক কোষী জীবে দেখা যায় এই এমাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটি চিত্র কিন্তু বইয়ে দেওয়া আছে চিত্রটি যদি লক্ষ্য করো তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে প্রথমে একটি মাতৃকোষ কি হচ্ছে আকারে বড় হবে এবং মাছ বরাবর একটি আস্তে আস্তে ডাম্বেল আকৃতি সৃষ্টি করবে এবং মাছ বরাবর খাজের সৃষ্টি করবে সেই খাজের মাধ্যমেই কিন্তু পরবর্তীতে কি হচ্ছে একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করে থাকে তো এটাকেই বলা হয় এমাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া तो एर पौड़ोपुर्ती जी प्रश्न टी अच्छे शिक्षणे बोला हुआ है जैसे कैरियो काइनेसिस बोलते की बोझ है माइटोसिस कोष विभाज जोने आम्रा जनी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम एक एक बार एक बार कोड़े विभाजित तो हुए थके तो इन न्यूक्लियस के विभाजन के इकिंतु कैरियो काइनेसिस बोला हुए थके इन न्यूक्लियस के विभाजन माइटोसिस कोर्स विभाजन के क्षेत्र के इकिंतु कोयक्टी जोटील धाप शंपुन्नो कोड़े हुए थके प्राय पाँच टी धाप शंपुन्नो कोड़े न्यूक्लियस के विभाजन होए माइटोसिस तो माइटोसिस कोष विभाजन प्रक्रिया है न्यूक्लियस के विभाजन के ही आम्रा कैरियो काइनोसिस बोलते हैं पारी ये पौड़ोपुर्ती ते गौते वाला हुए चे चित्र धापटी व्याख्या करो जो दी आम्रा चित्रों टी ख्याल कोडी शेखने देखते पाचे जो दुई मेरु ते किंतु दुटी नोटुन न्यूक्लियस गठन हुए चे एवं की होते हैं बाज बड़ा बड़ा कोर्स प्लेट देखा जाते हैं ये धारों ने धाप की इन तो माइटोसिस कोर्स भी भाजन है शॉर्ट बोस शेष धाप जेटा जेटा नाम होते हैं टेलोफेस शेखा ने देखा जाए तो एक हित रे आमादेर के अवश्य ही टेलोफेस है चित्रोटी आकता हो बे एवं ची नीतो कोडे शेटर बैखा दीत शंखा समान था कि एवं अपुत्त कोष अवश्य समोगुण संपन्न है मात्री कोषेर तो ये टेलोफेस टी की होते हैं प्रोफेस प्रोमेटाफेस मेटाफेस एनाफेस एवं टेलोफेस होते हैं माइटोसिस कोष विभाजन में शॉर्बोशेस धाप ये धापे की है एक बार एक शुरू दिखे विभाजन है शुरू दिखे और था प्रोफेसर शोमाई की है प्रथम ही इन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियो लास बिलुप्त हो जाए ताहोले प्रथम ही जेगुलो बिलुप्त हो गए चिलो टेलोफेस धापे की होती है शेगुलोर आबार आविर्भाव घोड़े और था प्रथम ही की होती है न्यूक्लियर अंश बार प्रत्येक मेरुते किंतु एक टी कोडे सेंट्री ओल एर आविर्भव घोटबे क्रोमोसोम गुलो की कोट्चे पानी शोषण कोडबे एवं की कोडबे शूटर मोतो आकार धारण कोडबे आर ए गुलो जोट पाके किंतु न्यूक्लियर रेटी कुलम सिस्टी कोडबे एक है ने की होते हैं बिलुप्त तो प्राय किंतु अमरा स्पिंडल तोंतु देर वो कारण स्पिंडल तोंतु र काज किंतु शेष तो एक है ने आमदर आर पौड़ो बोलती थे स्पिंडल तोंतु प्रयोजन हो बे ना विधाय स्पिंडल जोन तोंतु टा होलो आस्ते आस्ते बिलुप्त तो होए जावे तो ए टेलोफेस धापे जोखोने � दुटी अपोत्त न्यूक्लियस तो ये चिलो होते हैं माइटोसिस कोष विभाजन प्रक्रिया टेलोफेस धाप एर पर की बोला हुआ है जगह टी धाप टी जे विभाजन है ताश्चत है मियोसिस कोष विभाजन है पार्थक को आचे की तुम्हार मौतामौत दयो प्रथम ही की चिलो टी जे चीत्रों ने चिलो ये टी किंतु माइटोसिस कोष विभाजन है शॉर्बोशे धाप जेटा होते ह चित्र धापटी जे कोष विभाजन है और तथा माइटोसिस कोष विभाजन शेटा शायद है मियोसिस कोष विभाजन है आमादर पार्थक्य को देखा था हमें अवश्य दूसरे मध्य अनेक पार्थक्य रहे थे जो दी एक टी टी करे बोली प्रथम ही शुरू करी माइटोसिस कोष विभाजन दिए तो माइटोसिस कोष विभाजन टा क्या के बोले माइटोसिस कोर्स विभाजन होलो शेइ कोर्स विभाजन प्रक्रिया जे प्रक्रिया मात्री कोर्स की होती है मात्री कोर्स के न्यूक्लियस और क्रोमोसोम एक बार कोड़े विभाजित हो हबे बंग एक टी कोर्स थे के किंतु दूसरी अपुत्त कोर्स स्थित हबे जेखने समान शंख क्रोमोसोम थक बे समान बंग समोगुन संपन्नो 
হবে তো সেটাকে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে এটা আর মিওসিসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হলো সে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস পরপর দুবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে এবং নতুন সৃষ্ট বা অপত্য সৃষ্ট কোষে কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে মিওসিস কোষ বিভাজন কিন্তু দেহ কোষে দেখা যায় মাইট মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেহ কোষে দেখা যায় মিওসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় হলো জনন কোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কি হলো জীবের দৈহিক বৃদ্ধি হয় আর মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে যেহেতু জনন কোষে হয় এটা কিন্তু বংশগতির ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পরবর্তীতে কিন্তু নিষেকে অনেক বেশি সহায়তা হয়ে থাকে মিওসিস কোষ বিভাজনের ফলে যে অপত্য কোষগুলো উৎপন্ন হয় সেটা যদি পুরুষ দেহে হয় সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে পুং গ্যামেট বা শুক্রাণু আর যদি স্ত্রী দেহে হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ওইগুলোকে বলতে হবে স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বাণু তো মাইটোসিস কোষ বিভাজন যদি না হতো তাহলে কি হতো এটা কিন্তু জীবের যেহেতু দৈহিক বৃদ্ধি করে সেটা বন্ধ হয়ে যায় আর মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় জীবের বর্ধনশীল অঙ্গগুলোতে যদি আমরা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলি তাহলে সেটা ভাজক টিস্যুতে হয় যেমন হলো যদি বলি মূলের অগ্রভাগ তারপরে বর্ধনশীল পাতা ইত্যাদি অঞ্চলে কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় অর্থাৎ এটা জীবকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বাড়তে সহায়তা করে আর মিওসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে জনন অঙ্গে বা জনন কোষ এবং এটার ফলে কি হচ্ছে এটা কিন্তু জননাঙ্গ সৃষ্টিতে সহায়তা করে সেই সঙ্গে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কিন্তু বংশ গতির বা ক্রোমোজোমের যে ধ্রুবতা আছে সেটা কিন্তু বজায় থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে কিন্তু বলা হচ্ছে সমীকরণিক বিভাজন বা ইকুয়েশনাল ডিভিশন অপরদিকে মিওসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় রাসমূলক বিভাজন বা ডিডাকশনাল ডিভিশন কারণ মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কি হয় মাতৃকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা যদি টুয়াইস এন থাকে সেখান থেকে অপত্য কোষগুলোতে কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা টুয়াইস এন সংখ্যকই থাকবে কিন্তু যদি মিওসিসের ক্ষেত্রে বলি সেখানে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি টুয়াইস এন থাকে সেখান থেকে যখন অপত্য কোষগুলো উৎপন্ন হবে সেখানে কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে আর যখন টুয়াইস এন দশা থাকে সেটাকে কিন্তু আমরা বলি ডিপ্লয়েড দশা আর যখন এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকবে সেটাকে কিন্তু আমরা হ্যাপ্লয়েড দশা বলবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে অবশ্যই মাইটোসিস ও মিওসিসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তো এইভাবে আমাদের পার্থক্যগুলো লিখে দিতে হবে তো এই প্রশ্নে প্রথমে আমরা কি দেখলাম এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রের নাম হলো টি উদ্দীপকে আর চিত্রটি যদি খেয়াল করে দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবে এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সর্বশেষ ধাপ যেটা অর্থাৎ টেলোফিস সেটার একটি চিত্র তো কতে বলা হয়েছে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে আমরা জানি কোষ বিভাজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস সেক্ষেত্রে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কিন্তু দেখা যায় এক কোষী জীবের মধ্যে তো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন হলো সেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যেখানে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে থাকে আর এই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের যদি চিত্রটি লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু অনেক সহজে একটি কোষ থেকে দুটি কোষ সৃষ্টি হচ্ছে জাস্ট কি হচ্ছে প্রথমে কোষটি আকারে একটু বড় হবে ডাম্বেল আকার সৃষ্টি করবে এবং পরবর্তীতে মাছ বরাবর খাজের সৃষ্টি করে একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি করবে তো এরপরে কি আছে খ খতে বলা হয়েছে ক্যারিও কাইনেসিস বলতে কি বোঝায় আমরা জানি মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটি একবার বিভাজিত হয় এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় তো এই নিউক্লিয়াসের যে বিভাজন নিউক্লিয়াসের যে বিভাজন এটা কিন্তু পাঁচটি জটিল ধাপ সম্পন্ন করে হয়ে থাকে এই পাঁচটি ধাপ হচ্ছে প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস তো এই যে জটিল ধাপগুলো সম্পন্ন করে যে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয় তো এই নিউক্লিয়াসের বিভাজনকেই কিন্তু ক্যারিও কাইনেসিস বলে অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের যে বিভাজন হয় ওইটাকেই ক্যারিও কাইনেসিস বলা হয়ে থাকে এরপরে গতে কি আছে চিত্রের ধাপটি ব্যাখ্যা করো চিত্রকে বলা হয়েছে টি চিত্র এখানে এই চিত্রের ধাপটি বলা চিত্রের ধাপটি হলো মাইটোসিস বিভাজনের সর্বশেষ ধাপ যেটা অর্থাৎ টেলোফেস সেটার চিত্র তো এটা চিত্রদের চিত্রটিকে আমাদেরকে আঁকতে এবং চিহ্নিত করতে হবে তারপর এটার আমরা হলো ব্যাখ্যা করব তো টেলোফেস ধাপে কি হয় টেলোফেস ধাপ শুরু হয় তখনই যখন কিনা না ক্রোমোজোমগুলো দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং যখন টেলোফেস ধাপ আমাদের স্টার্ট হচ্ছে প্রথমেই কিন্তু প্রোফেসের দিকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়োলাস এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এখন যেহেতু আমার কোষ বিভাজন শেষ 
যে অঙ্গগুলো বা যে অংশগুলো আমার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর কিন্তু নতুন করে আবির্ভাব ঘটবে তো প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমকে ঘিরে কিন্তু কি হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিয় লাসের আবির্ভাব ঘটছে যদি প্রাণী কোষের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে কি হবে দুই মেরুতে একটি করে সেন্ট্রিওলের আবির্ভাব ঘটবে এরপরে কি হলো যে স্পিন্ডল তন্তুগুলো এতক্ষণ আমাদের কাজে লেগেছিল সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মাঝ বরাবর একটা কোষ প্লেটের হলো সৃষ্টি হয় আরো কি হবে ক্রোমোজোম মধ্যে হলো এরা পানি শোষণ করে কিন্তু কি হচ্ছে সুতার মতো আকার ধারণ করবে এবং জট পাকে নিউক্লিয়ার রেটিপকুলাম গঠন করবে তো এগুলো হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু টেলোফেস ধাপের সমাপ্তি ঘটে এরপরে ঘটে বলা হয়েছিল টি ধাপটিতে যে টি ধাপটি যে বিভাজনে তার সাথে মিওসিস কোর বিভাজনের পার্থক্য আছে কি তোমার মতামত দাও অর্থাৎ টি ধাপটি হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের টেলোফেস ধাপ অর্থাৎ এখানে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কথা বলা হয়েছে সেটার সাথে আমাদেরকে মিওসিসের পার্থক্যগুলো বলতে হবে প্রথমে বলতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য আছে এরপরে প্রত্যেকটা পার্থক্য কিন্তু বলে দিতে হবে যেমন মাইটোসিসের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি সেখানে কি হচ্ছে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হবে মিওসিসের ক্ষেত্রে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করবে তারপরে মাইটোসিসে মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম সমগুণ সম্পন্ন সমান আকার বিশিষ্ট কিন্তু দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে মিওসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ক্রোমোজোমটা হাফ হয়ে যায় মাইটোসিসকে কিন্তু সমীকরণিক বিভাজন বলা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেখানে আবার মিওসিসকে বলা হয় কিন্তু হ্রাসমূলক বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হবে দেহ কোষে হবে এটা হলো জীবের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে মিওসিস কোষ বিভাজন হয় জনন কোষে অর্থাৎ সব ধরনের জনন কাজে কিন্তু মিওসিস কোষ বিভাজনটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই ছিল হলো মাইটোসিস আর মিওসিসের মধ্যে পার্থক্য এগুলো সুন্দর করে প্যারা আকারে আমাদেরকে লিখে দিতে হবে তো এটা ছিল আজকের প্রশ্ন পরবর্তী পর্বে আমি নতুন কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ